안녕하세요 나진입니다 여기 거실이고요 지금 오늘 먹을 거는 이거 부추전이에요 이렇게 부추전이고요 오이, 고추, 마늘, 고추냉이, 초장, 소주 왜 이렇게 지금 먹냐면요 사실 오늘 오징어를 먹으려고 했었어요 오징어를 삶고 꺼내니까 냄새가 막 심하게 나고 비주얼이 영 아닌 거예요 그래서 다 버렸습니다 사다 놓은 지 얼마 안 됐어요 시장에서 샀는데 그게 뭐가 잘못됐나 봐요 부추전은 어저께 어머니가 해주셔서 먹고 많이 해주셔가지고 좀 남아있던 거 오늘 제가 소주랑 먹으려고 끊어왔어요 음. <웃음> 또 먹으니까 먹신이가 음, 너줄거 없어 오늘은 고추 오이 음, 고추 맵다 어머 오늘 당근데 되게 연해요 음, 음, 향 음. 아, 제가 2018년도 7월 8일에 입주를 했어요 이번 7월 8일이 딱 6년 되는 날이에요 어느 날 인터넷이 안 되는 거예요 컴퓨터도 안 되고 TV도 안 나오고 그래서 가끔 그런 적이 있었거든요 이따가 뭐 반나절 뭐 하루 지나고 나면 또 나오고 그랬어요 그래서 이번에도 뭐 그러겠거니 하고 기다렸는데 계속 안 되더라고요 인터넷이 왜안 되는지 전화를 했어요 그랬더니 요금이 미납돼 가지고 그게 연체돼서 끊겼다는 거예요 그 즈음에 보일러가 안 되는 거예요 아 보일러가 안 되는 건 어떡하지 그때가 이제 4월 달이었는데 3월? 3월 말 그쯤이었어요. 그래서 추우니까 뜨거운 물도 안 나오고 그래서 집주인한테 연락을 했어요. 근데 전화가 안 돼요. 아 어떡하지? 근데 급하니까 씻긴 해야 되잖아요. 그래서 사람을 불렀어요. 근데 보더니 이거 너무 오래돼서 노후가 됐다. 수리가 안 된다. 교체를 해야 된다. 그러시더라고요. 그러고서 또 이상하다고 생각했는데 밤에 갑자기 전기가 나갔어요. 보일러가 안 되니까 그 전기장판을 깔고 잤는데 밤에 갑자기 차단기가 내려간 거예요. 전기장판 때문인 줄 알고 그 코드를 빼고 다시 올려봤어요. 이렇게 올렸더니 툭 떨어져요. 그 코드를 이거 빼고 저거 빼고 하면서 계속 차단기를 올려봤는데 계속 떨어지는 거예요. 그래서 밤에 막 생쇼를 했다니까요. 그 코드 집에 있는 코드 다 빼고 근데 보니까 환풍기 위쪽에 코드에서 물이 뚝뚝 떨어지는 거예요. 그때 누수가 있었어요. 그 누수가 현관문에서 물줄기가 몇개 이렇게 떨어지더라고요. 그래서 이게 뭐지? 근데 이제 한 3일인가 4일인가 그 정도 떨어지다가 그냥 멈춰요. 아 이거 나중에 얘기해야겠다 싶어서 그 물줄기 떨어진 거는 그냥 안 닦고 놔뒀어요. 그리고 나서 차단기가 내려간 거예요. 뭔가 이상하다 해가지고 건물에 등기를 떼 봤어요. 이게 웬일? 임차권 등기가 여러 집이 돼 있는 거예요. 그래서 오, 이게 뭐지? 그래서 가슴이 철렁 내려앉는 거예요. 그래서 그걸 들고 변호사 사무실을 갔어요. 가서 상담을 받았죠. 근데 변호사님이 이렇게 등기를 이렇게, 이렇게 보시더니 아 이거는 터졌는데요? 이렇게 말씀하시더라고요. TV에서나 보던 전세사기를 내가 당하는구나 막 이러면서 가슴이 막 진짜 철렁하더라고요. 이게 무슨 일이지 갑자기? 이게 뭐지? 막 이랬어요. 
이거를 전세금 반환 소송을 하면 된대요. 근데 그 소송 비용이 좀큰 돈이에요. 그래서 제가 감당이 안될것 같아서 그리고 그 전세금 반환 소송이 또 셀프로 하는 게 있다고 어디서 들었거든요. 그리고 변호사님이 하시는 말씀이 그 소송에서 승소를 해도 전세금을 못 받을 수도 있대요. 전세금을 받는다는 게딱 확실하면 그 소송을 할 텐데 그 소송을 해서 이겨도 전세금을 못 받을 수도 있대요. 그래서 상담만 하고 나왔죠. 얘기 계속 할게요. 그러다가 어떤 분이 뭘막 붙이러 오신 거예요. 뭐 이렇게 서류를 이렇게 가지고 오셔가지고 어디서 오셨어요? 그랬더니 법원에서 나왔대요. 그래서 뭘 이만큼 들고 계셨는데 이렇게 뭘한장 주시는 거예요. 그래서 봤더니 경매 안내문이에요. 이게 뭐예요? 그랬더니 이 건물이 경매에 넘어갔대요. 깜짝 놀랐죠. 그래서 이게, 이게 뭐지? 이게 뭐지? 그때 알았어요. 경매가 넘어갔구나. 그래서 기한이 있대요. 몇 월, 몇 월, 며칠까지. 그 배당 요구를 하래요. 경매가 넘어가면 저희가 이제 어느 정도 거기서 받을 수 있는 신청하는 게 있대요. 그거를 이제 하라고 하더라고요. 그래서 그걸 해놨어요. 남자친구하고 시청에 있는 전세사기 피해 지원 센터를 갔어요. 거기 두 번이나 갔는데 상담을 했어요. 거기도 변호사님이 계세요. 그래서 제가 전에도 한번 자막에다 쓴 적이 있어요. 거기를 가시라고. 변호사 사무실 가셔서 상담하면 금액이 비싸요. 저도 지금 후회되는 게 전세사기 피해 지원 센터를 가면 변호사님하고 이제 상담을 할 수가 있어요. 무료로. 근데 처음에 그걸 몰라가지고 그 변호사 사무실 가서 30분 상담하는데 좀 비싼 돈을 냈어요. 그리고 부가세 또 별도로 또 내야 되고 막 하여튼 상담 받으실 때 시청으로 가시는 게 좋아요. 거기 무료니까. 집이 이렇게 되고 경매에 걸려도 여기서 살 수만 있으면 보증금을 못 받더라도 저는 거기서 살려고 했어요. 응? 보증금 못 받아? 그러면 10년이고 20년이고 뭐 늙어 죽을 때까지 거기서 살지? 막 이런 생각을 했었어요. 근데 그러고 싶어도 그럴 수가 없는 거예요, 지금. 누수가 처음에 막 물이 좀 이렇게 고이고 곰팡이가 좀 시작되고 근데 물 떨어지는 게뭐 점점 넓어지고 범위가 넓어지고 곰팡이도 막 계속 번져가고 그리고 보일러도 안 되고요. 전기도 안 되고 그래서 제가 거기서 살려면 보일러를 제 돈으로 교체를 하고 누수 업체를 불러서 누수를 고치고 다 뜯어야 되고 공사를 크게 해야 돼요. 뭐 싱크대 다 뜯고 천장 뜯고 바닥 뜯고 다 뜯고 전기 공사도 아마 해야 될지도 몰라요. 그 누수 때문에 막 차단이 내려가고 그래서 그러니까 일이 너무 크잖아요. 그리고 제가 그럴 돈이 어디 있어요. 그럼 전세금 다 날리게 생겼는데 제가 그 건물을 공사를 할 수가 없잖아요. 너무 답답한 마음이었어요. 도저히 누수가 너무 심해져서 누수 때문에도 그렇지만 또 곰팡이 그 냄새, 악취 도저히 거기서 살 수가 없는 상황인 거예요. 집주인은 이제 처음에 연락이 안 됐지만 어쩌지 연락이 됐어요. 그래서 계속 찾아갔죠. 얘기를 했어요. 사진 찍어서 동영상 찍어서 다 가서 보여주고 누수 빨리 해결해 주세요. 이거 보일러 해 주세요. 다 얘기를 했죠. 근데 갈 때마다 아 힘드시겠어요 이러면서 막 어디다 전화를 해요 그래서 막아 내가 네, 언제 오실 수 있어요 막 전화하고 막 알아보고 막 이래요 그래서 저한테 다음 주에 해주겠다고 그 다음 주에 연락이 없어요 그래서 또 찾아가요 뭐또 해주겠대요 아뭐 업체가 지방에 가 있는데 이제 다음 주에 온다 그럼 다음 주에 해주겠다 그래서 연락 오겠지 하고 기다리면 또 연락이 안 와요 또 찾아가면 또 해주겠다. 계속 그걸 반복하는 거예요. 지금은 이제 완전히 지친 상태고 못 살겠다고 이제 막 했잖아요. 했더니 방을 하나 주겠대요. 뭐몇 호를 가봐라 갔는데 거기 다 임차권 등기 걸려 있는 집이고 얘기를 했더니 다른 데를 또 알아봐 준다고 그러고 막 그래요. 방을 준다고 거기서 지내라고 그래서 아 괜찮다고 됐다고 다른 방 필요 없으니까 저 친구 집 가서 살 테니까 빨리 누수 공사 해달라고 그랬어요. 했더니 계속 알았다고. 그래서 저도 이제 포기를 했죠. 이제 7월 8일이 지나서 이제 6년 제가 계약을 그냥 놔두면 계약 연장이 돼요. 그거 있잖아요. 묵시적 갱신인 저 나갈게요 하고 집주인한테 말을 하지 않으면 계속 그게 연장이 돼요. 그래서 제가 이번에 7월 8일 되기 전에 집주인하고 연락이 안 됐잖아요. 그 내용 증명을 보냈어요. 보냈는데 다시 반송이 됐고 그래서 다시 보냈어요. 그래서 또 반송이 됐어요. 
두번 반송이 되면 공시송달 신청을 할 수가 있어요. 공시송달 신청을 하고 그게 됐어요. 지금 전세 사기 결정 피해 신고 접수 다 해놨고요. 임차권 등기도 접수해놓은 상태예요. 임차권 등기 할 때도 막 찾아보고 했어요. 어떻게 하는지 모르니까 막 여기저기 검색해보고 막 했는데 어떤 분은 뭐 2시간 걸렸네, 3시간 걸렸네 막 그랬는데 저희는 4시간이 걸렸어요. 임차권 등기 신청하는데 엄청 복잡하고 뭐 인증해야 될 것도 많고 굉장히 막 오래 걸렸어요. 남자친구가 고생이 많았죠. 저 때문에 그거 해주느라고. 제가 혼자 했으면 저는 하루 종일 해도 못했을 거예요 아마 남자친구가 컴퓨터를 좀잘 다루니까 저는 잘 모르거든요 컴퓨터 하여튼 그랬어요 그래서 지금 다 해놓은 상태고 기다리고 있는 중이에요 해결 잘 돼가지고 전세금 다 받고 그러면 좋겠는데 그럴 희망도 좀 되게 희박하고요 그 상태만 아니면 진짜 누수만 아니면 보일러 교체 제가 하고 그냥 살아도 돼요 그냥 살래요 근데 건물에 누수 공사는 너무 큰 일이잖아요. 그 예전에도 한번 누수가 있었어요. 몇년 전에 저희 아래 아래층에 저희 아래층에서 누수가 있어가지고 거기서 방을 어디 줘가지고 거기서 한달 살고 왔거든요. 그래서 공사를 싹 했어요. 짐도 다 옮겼어요. 한달 사는 곳인데 공사해야 된다고 짐을 싹다 빼고 그랬었거든요. 그만큼 누수 공사할 때 되게 일이 커요. 돈도 많이 들고 뭐 시간도 오래 걸리고 그때 제가 한달한달좀 넘게 산것 같은데 근데 집주인은 해달라고 해도 해주지도 않고 거기서 살 수도 없고 돈 받아서 나가려고 해도 지금 계약 다 끝난 상태인데 돈 받아서 나가려고 해도 돈도 안 주고 이러지도 못하고 저러지도 못하고 너무 답답하고 막 그래요 근데 답답하니까 이렇게 그냥 말씀드리는 거예요 그냥 아저 이렇게 이렇게 해요 이런 상황이에요 여러분들도 꼭 음, 등기 항상 띄어보시고 조심하세요 뭐 이런 이런 취지에서 말씀드리는 거예요 제가 이런 일을 겪었습니다 음, 뭐 아시지만 대충 아시는 분들이 많죠 제가 말씀 많이 드려서 근데 이제 오늘은 좀 자세하게 말씀드렸는데 이렇게 오해하시지 마세요 제가 뭐아저 힘들어요 도와주세요 이거 아니고 그냥 그렇다는 거예요 그러니까 오해하시지 마세요 저, 저 남자친구 집에서 아주 잘 먹고 잘 자고 잘 지내고 있습니다. 아, 그집 문제만 잘 해결되면 그냥 아, 만사 오케이인데 그냥 아 제가 아까 이렇게 고추냉이 잔뜩 올려놓은 거 Mm-hmm. 복식에 닭발 주려고 찾아봤는데 닭발이 없어요. 다 먹었나 봐요. 그래서 닭독집을 꺼내왔습니다. 복식아, 옳지. 기다려. 먹어. 닭죽 영상 보신 분들 계세요? 백숙 
영상에 끝에 닭주 끓인 영상이 있거든요. 그때 먹고 다 먹고 남은 거예요. 한 그릇 남아서 냉장고에 넣어놓은 거거든요. 냉장고에 넣어놓고 차갑게 먹는 닭주 안 드셔보셨죠? 이게 바로 식은 죽먹. 와, 한유럽에 먹는 아이스 죽. 아이스 닭죽. 김치. 오. 음. 음, 맛있다. 여름에 이 아이스, 아이스 죽 좋은데요? 아니 이게 왜 갑자기 이러냐고 어. 아 물이 있어? 거기 없는데? 이 물이 어디서 나오는 거야? 여기 천장에서 나오는 거 아니야? 그러니까 그 여기 타고 와야 돼 이게 어디서 나온 거야? 여기서 나온 거는 눈틈에서 아니 그러니까 응. 이게 이렇게 내려올 거 아니야 여기서 타, 촉촉하네 거기가 거기가 물이 있었네 저 안쪽으로 타고 새나 보다 어, 벽을 타는 게 아니라 그 틈에서 새네 이거 어떡하지? 
去年とくるんだよ。右膝と同じぐらいすんだ。左、右。右と右。そうだよ。背丈。背丈でもすんとんまがくげ。右膝がすごい。인덕션도지금쓸수가없어요물이계속떨어져서이렇게돼있고환풍기밑에서도물이계속떨어지고있어요그래서이벽타고다흘러서여기냉장고코드꼽았던데인데요지금차단기다내리고여기도테이프로막아놨어요혹시나감전사고가있을지몰라서곰팡이가점점막곰팡이꽃이넓어지고있어요그리고여기여기여기형광등에서도물이계속떨어지고있는상태예요물이찼지어이안에물이차있어요이쪽에도곰팡이가많이쓸었고이옆에도계속물이떨어지고있는상태고여기여기벽에도곰팡이가계속있어요어곰팡이가계속번지고있고여기도수건대놨는데수건도다젖었네요지금아이고 <웃음> 물이그냥어많이샌다어이거어제저녁에비웠는데어비우고갔는데이만큼또찼어요그리고지금악취가곰팡이냄새랑이런악취가뭐뭐한다고했지먹자는데또있어요 <웃음> <웃음> 하지마자어렸을때이런장난잘치고놀았는데 <웃음> 지금차단기를내려가지고불을이제지금대낮인데도불을못켜요근데이제이렇게좀어두컴컴해서후레쉬를킨거예요그래서이런거어렸을때장난많이했죠 <웃음> 옛날생각나네여기는지금비워놨어요너무위험해서전기도안되고뭐온수도안나오고보일러도안되니까하여튼그런상태고근데매일와서상태만체크하고가는거예요일끝나고근데오늘도와봤어요일요일인데쉬는날인데그냥이따가와봤어요경매가걸려있는데그것도어떻게될지모르겠고그래요아그리고이잘,잘나와나지금귀신같이나오지그냥여기하는거지이게더나이게더날것같은데다시할까이렇게밑에서이렇게아니그끄고해도돼이렇게끄고꺼봐끄고또멘트똑같이할수있어디지털